大家好，逢年过节的时候，餐桌上怎么能少得了蒜苔炒肉丝呢？我们今天给大家分享一个蒜苔炒肉丝非常简单的做法，两分钟就能搞定。那么我们在做这道菜的时候，到底是先炒蒜苔还是先炒肉丝呢？我们今天给大家分享一个做法，保证你从来没有见过，做出来的蒜苔就像花一样漂亮。我们先准备一把蒜苔，蒜苔我们准备这种青颜色的。这种蒜苔吃起来比较好吃，然后我们再把蒜苔帽一个个的给它掐掉。我们掐下来的蒜苔帽当然也不要扔掉，可以留着做馅儿饼。然后我们再把蒜苔的老根部分给它切掉，我们再把蒜苔给它切成大概三四公分左右长的段这个段尽量切的长一点，不要切的太短，太短的话不方便接下来的操作。蒜苔段全部切好以后，放入菜篮子里面备用。然后再准备适量的小米辣，小米辣我们准备这一种，不要太粗，也不要太细，比蒜苔稍微粗一点就可以。太细的话不方便接下来的操作。辣椒地去了以后，先把辣椒底部切掉，不要，然后再把辣椒切成大概一公分左右长的辣椒圈辣椒圈也不要切的太长，也不要切的太短，给它切成像食品钟这样就可以了。然后我们再拿起一根蒜苔，一个辣椒圈把蒜苔从辣椒的里面给它穿过去，一直把辣椒给它穿到蒜苔的中间就可以。我们按照这个方法把所有的蒜苔给它全部穿好。蒜苔穿好以后，再准备一把小刀，先把蒜苔从中间切开，然后再给它二分为四。转过来，另一头也要按照这个方法都给它切一下。我们把所有的蒜苔给它切成像视频中这样就可以了，看着真的是特别的漂亮。蒜苔全部切好以后，给它装进一个大碗中，然后我们在碗中加入温水，水的量一定要多一点点，没过蒜苔。我们用温水把蒜苔给它浸泡一下，浸泡一个小时左右。我们再准备一块瘦肉，瘦肉我们最好选择里脊肉，因为里脊肉它比较嫩。我们先把肉给它切成厚片肉片切好以后，再把肉给它切成肉丝。肉丝也给它切成大概五公分左右，不要切的太细。肉丝全部切好以后，给它放进碗中，然后我们在碗中加入一勺食盐，再倒入适量的料酒，再来一点老抽酱油，然后我们再下手抓一下，给它抓拌均匀，一定要多抓一会儿，把肉丝表面给它抓至发黏。然后我们再打入一个鸡蛋清，我们再下手抓一下，抓均匀。加入鸡蛋，这样能够使肉丝更加的滑嫩。抓匀以后，再往里面加入适量的生粉，加入生粉能够裹住肉丝中的水分，这样做出来的肉丝会更加的好吃。最后，在碗中加入适量的玉米油，加入玉米油，这样一会儿肉丝在下锅的时候就不会粘连。抓匀以后，放在一旁腌制二十分钟。一块生姜，我们给它切成姜末。切好放入碗中，一把小葱，我们只要葱白的部分，葱白我们给它切成葱花。葱花切好以后放入碗中备用。准备几粒大蒜，给它拍一下，拍散。最后再给它切成蒜末，拍过的大蒜更容易出味切好以后放入碗中备用。准备一个小碗，在碗中加入一勺食盐，加入一勺鸡精。再来一勺五香粉或者是三香，然后再加入一勺生粉，再加入半碗清水，最后再给它搅拌一下，搅拌均匀，给它放一旁备用。这个时候蒜苔也浸泡好了，蒜苔已经泡的卷起来了，看着特别的漂亮，就像花儿一样。然后再把蒜苔给它捞出来，放入碗中备用。接下来把锅烧热，加入一勺底油。我们用油把锅给它划一下，划好以后把油倒出来，然后在锅中再加入一勺底油，热锅凉油，然后把肉丝下入锅中。我们先把肉丝给它划炒一下，把肉丝给它炒至表面变色，然后再倒入适量的料酒，再来一点老抽上色，然后我们再次给它翻炒均匀，把肉丝给它翻炒至上色。然后再把准备好的葱姜蒜末给它倒进锅中，再次翻炒均匀，把葱姜蒜末中的香味给它炒出来。
烤箱以后，我们再把准备好的蒜苔倒进来，调好的料汁也倒进锅中，然后我们再次给它翻动几下，翻动均匀。翻动均匀以后，大火煮三十秒钟，时间不要太长，太长的话，蒜苔的口感就不脆嫩。翻动均匀以后，就可以关火，出锅装入盘中。这样一个简简单单的蒜苔炒肉丝就美味继承了。我们这样做的蒜苔炒肉丝颜色真的是特别的好看，每一根蒜苔都是卷起来的，就像花儿一样漂亮。而且我们这样做的肉丝吃起来也是特别的好吃，非常的嫩，简直真的比豆腐还要嫩。做法也是特别的简单，几分钟就能搞定。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得关注、留言、转发，谢谢您的支持，我们下期再见。